女士，女士，你要点菜吗？干什么呢？回来了，尝尝牛排。老公，来喝粥了。哎呀，你小心点儿。你今天怎么回来这么晚？嗯，我跟李总他们去打高尔夫球去了。哦，哎，你不是不喜欢打高尔夫的吗？我这不是想着以后也许能对你有帮助吗？是不是？谢谢老公。来，你尝尝。我不了，你尝尝。我自己做，我不敢喝。你要不尝的话，我也不吃了。嗯，特别棒，你喝吧。怎么样？嗯。小姐，你们认识啊？他是我大学的同班同学。这么巧，那学姐好。云色，看你好福气啊！太太这么漂亮，叫我云薇就可以了。刚才云色凯和我说，以后我来这里，你可要给我打折哦。那是当然。得了吧，跟他在一块儿，哪天不是做梦？你醒了，我去叫医生。这个苏雨宁越来越不像话了，你最好回来好好管管她。是，我知道了，妈。这两天不是忙吗？行，那我先开会了，回头再跟你说。你撒谎的本事是越来越厉害了。我别的不厉害吗？走开。对了，跟你商量个事儿呗。说。等我跟苏雨宁离婚之后，芝芝要跟你吗？我这不是跟你商量吗？女孩子。还是跟着妈妈比较好。可是芝芝是我带大的，她跟我更亲一些吗？我是在想，以后我们有了自己的家，芝芝不会觉得自己是个外人吗？你慢慢多跟她待在一块儿，不就熟了吗？可她不是我的孩子。要不，我们再生一个。两个孩子呀？你以为养两个孩子那么容易啊
那我就努力赚钱，好不好？好不好嘛，亲爱的？那我就当你答应了。我还没说呢。嗯。<笑>来写。给我吧，还好我昨天回来拿东西。谢谢你啊，默默。对了，你妈妈怎么样了？她好多了，前两天就出院了。那就好。姐，你最近是不是遇上什么事儿了？你最近跟她联系了吗？没有，你大概也猜到是什么事了吧？所以是和于哥有关。我跟他结束了到家了，给我发个信息啊！这才几步路啊！你离开我三步，我都担心。切，对小女生用的招啊，就别对我用了。什么什么小女生啊？你家的那位小家教，很吃这一套吧？不是你想什么呢？我要有什么心思，能瞒得住你吗？嗯，最好没有。放心，好，走了刚才那是余泽凯吧？啊、嗯，他不是想约你吗？约不到你就来堵我。我说了，以后你们俩的事儿不要扯上我了。因为差不多就是这样了。现在想起来，还是跟做梦一样。所以他不光出轨邵云薇，还想陷害你。那你为什么不让他当场把话说明白呢？大学同学。一起吃个饭而已。要是他这样说，我还能怎么办呢？嗯
，所以从一开始就是个局。先是利用李牧挑拨我和余则凯，我给你推一个朋友。然后让陈诚接近我，不仅拿走证据，出轨的是你吧？还制造我出轨的假象。你说的每一句话都是谎言。不过，有一句话，你说对了。说过了，这个问题你们自己解决。我只看结果。好，先这样。吃点水果。晚上我出去一趟。那你什么时候回来谢了款，有你陪着我，才是最浪漫的事。你确定他不会回来吧？不会。这这不太好吧？不觉得很刺激吗？有人吗？雨宁，我可以进来吗？给你倒杯热水，来，怎么这个时候过来呢？余则凯说：“我出轨了，要和我离婚。”这都是余则凯拍的吗？我也不知道。
现在联系不上陈诚，有理也说不清了。对不起，雨宁，我真的不知道为什么会这样。那天之后，我也联系不上他，也不知道是不是出了什么事儿。现在小票也被他拿走了，短信也被他删掉了，我只能来找你。我。我能帮到你什么呀？你可以帮我跟余则凯解释清楚，就算一定要离婚，我也不想被他误会。但这本来就是余则凯出轨，这还有什么好说的？我没有证据吗？那也真的不能这么一直拖下去吧。不急，该来的总会来，你说对吧？嗯，也对。我先回家了，我送你。小票也被他拿走了，短信也被他删掉了。我只能来找你，所以他知道短信的事。我能帮到你什么呀，邵云薇？我可没告诉过你短信的事。他怎么突然过来了？找我商量呗。商量什么？你不是说他出轨吗？他想要和你解释。哎，那他跟你那同学，他们到底有没有？没有你就不离了。这话说的，都到这一步了，怎么都得离。那就趁钱还在手里。赶紧把事儿给办了吧！好，都听你的。后来呢，这只勇敢的小熊就带着音乐和公主回了家。好了，宝贝，该睡觉了。妈妈。嗯，你要和爸爸离婚吗？芝芝，怎么知道什么是离婚啊？小雨告诉我的，他说，爸爸不要他和他妈妈了就会离婚。小雨还说，如果离婚了，爸爸就会给他找一个后妈，后妈会打他。我不想要后妈，妈妈不会离开你的。嗯，妈妈，嗯，是不是我不听话，所以你才和爸爸离婚的呀？芝芝最懂事了，不是芝芝的错。那我以后还可以见爸爸吗回来了，哦，昨天晚上陪客户喝了点酒，就你先看看
，芝芝和房子归我，其他的均分。不行，你平时都没时间带孩子，芝芝不能跟你。芝芝自己决定了。没什么问题的话，后天上午民政局见。可以进来吗？你说你，也不是不赚钱，天天住酒店，想要找你都难。您找我还不容易啊？给。辛苦你了，赚钱的事儿不辛苦。但我总是觉得，他好像猜到了什么。猜不到才奇怪吧？不过。证据没了，他又能怎么样？苏雨宁不是个好对付的人，我会盯着他的。有时候，真觉得你能看透我。你小心点，林耀也不是什么好对付的人包你拿好。好，万总。哎，于总。哎，林总。给太太的花。啊，是。这花挺漂亮的。怎么？林总也喜欢花？嗨、哎，我还好，主要是云薇喜欢。那你慢点啊！哎，泽凯，嗯，呃，这花店的联系方式你有吗？啊、哦，有啊，我一会儿发到您手机上吧。好，谢谢，客气了。帮我查个东西。这么说，他同意了？总算是结束了。那个，芝芝，我还是想再争取一下。毕竟咱们店现在就是个空壳子。芝芝她跟着苏雨宁的话。好啊。啊？反正早晚得当妈，就提前练习一下喽。你说真的？真的。那我保证，以后咱们的孩子，只因为她是你女儿，所以我愿意。云薇，谢谢你。要不你等我一会儿。家里没有人啊
。我妈估计带着芝芝打牌去了。那你的小家教呢？他呀，回家了。嗯、我上楼换个衣服，你等等我。嗯，等我啊。芝芝呢？芝芝会跟我，那就好。你接下来打算怎么办？后天去办手续，就按法律程序走吧。不是，他出轨还泼你脏水，就这么便宜他了？朱凯山跟我说过，他属于婚姻过错方。姐，起诉他，让他净身出户。谢谢你啊，默默。不过我已经想通了。钱没了可以再赚，但你跟时间谈生意，永远会吃亏的。芝芝，还记得阿姨吗？你要抢我爸爸吗？我？谁跟你说的？来，你撒谎，我要去找妈妈。芝芝，芝芝，你别跑。怎么了？芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，你休息好，芝芝。孩子怎么摔的？我当时在房间换衣服，听到外面有响声，就赶紧跑出来，结果从多高摔下来的？两三米吧。你当时听见他哭了吗？他当时就昏过去了。那照这个情况看，现在至少可能有脑震荡的症状。医生，我想问一下，他多久能醒过来？这个。得等 CT 结果出来。现在，这都不好说呀。那会儿你一个人在家是吗？是啊，妈出去打牌了，所以就……那你为什么不看着芝芝？我当时不是刚回来吗？我就进屋换个衣服，结果等等，刚回来
。所以今天芝芝是一个人在家是吗？余则凯，妈不看着你也不看着是吗？你怎么说话的？好像你整天都在家似的。妈，怎么了？你别替他说话。孩子现在出了这么大的事情，你这个当妈的当然有责任了。我的责任？要不然呢？孩子现在这个样子，就是因为你这当妈的太自私了。好了，妈，我说错了吗？要我说，这事儿就怪他。哎呀，你行了，妈，要不你先回去吧。喂。芝芝怎么样了？多了一生命危险了，但还是没醒。对不起，是我不好。当时，我当时就看他在楼梯口玩。要是我能叫住他，就好了。不怪你。那个，苏雨宁知道我在吗？他不知道，我真的好害怕。没事，不怕，这事我会解决的。嗯，那你先照顾这只吧。那我先挂了。啊姐，默默，这是什么情况？现在基本稳定了。就是，就是。谁是于芝芝的家属？这边需要缴一下费。好，玉宁姐，我去吧。那麻烦你了。哎，没事。回头我把钱转给你。没事，姐，快坐下。没事了，那你怎么一个人在这儿啊？我一个人就够了。这是怎么伤的这么重？听于泽凯说，他是从二楼楼梯摔下来的。二楼？嗯。怎么了？芝芝每次下楼梯都要我拉着，她自己一个人是绝对不肯下那个楼梯的。是啊，芝芝一直怕高的。默默，你帮我看一下芝芝啊。
，妈，妈，老婆，那天到底发生了什么？你什么意思啊？我不是跟你说了吗？你说那时候只有你一个人在家。对啊，我说过一次了。这是什么？你不知道吗？老婆，我。余则凯，你还要骗我到什么时候？这是，也是你的孩子，你怎么对我都行，但是你不能这样对芝芝。你不能这样对芝芝，你你是芝芝的爸爸。对不起。云薇，泽凯，你怎么来了？我还是有点怕，不想一个人在家。咱们最近还是少见面吧。你知道我最怕的是什么吗？我是怕你不相信我，我害怕会失去你。哎呀，我知道，别多想啊。你先松开，你先松开。我们好不容易在一起，这一次。我不想和你分开了。我知道。那，你还会和他离婚吗？可能得过一段时间了。什么时候？等芝芝好一点吧。芝芝现在这样。你这是在怪我吗？我都跟你说了，没有。你不要多想，好不好？我只是。怎么了？啊，没事儿。我明天早上还要去医院，你早点回去休息，好不好那会儿你一个人在家是吗？是啊。你说那时候只有你一个人在家。对啊，我说过一次了。这一刻，我才彻底明白，我和女儿在他眼中，还不如那个女人。早就来了。啊，那苏总，我就先走了。哎，等等，有时间
，喝杯咖啡吗？谢谢。这家咖啡越来越苦了。不过，你好像一直爱喝苦的，是吗？我以前很爱吃甜食的，真的。我是从创业以后，才开始喜欢上喝美式的。就好像，喝的苦一点儿。就能把其他的苦抵消了一样。苏总，您知道我最佩服您什么吗？为了做成一件事儿，再大的委屈，你都能忍受。可是我做不到，因为就算我什么都没有做。还是会有人因为因为一些原因而指责我，我真的不想再这样了，若薇啊，那不是你的错，是我的错。不是苏总，我不是说你，我在我们这行里，有一句话，叫美丽无罪。但很可悲的是，在许多人眼里，甚至是一些女人眼里，另一个女人的美，就是罪。所以，你愿意留下来，给我个弥补的机会吗？嗯，苏总，有件事儿，我得跟您汇报。哎，到底是初恋呢，还是那么舍不得？你除了风凉话之外，你还能说点有用的吗？他比我想的聪明，再这样下去，我怕会有麻烦。不然呢？不然我找你干嘛？可现在最大的问题是，那个孩子早晚会醒过来。那如果，如果他醒不过来呢？你觉得人什么时候最可怕？是人一无所有的时候。到那时候，你觉得苏雨宁会怎么做？这些都对不上，还有几批护肤品，因为过期，只能处理掉了。什么时候的事儿？最早的一批是在半年前，那时候怎么没说呢？因为，因为于总说您都知道，当时他要负责成本，还让他妈来做财务，原来是为了掏空公司。可是苏总，那批货于子凯都让人清掉了，现在查起来，恐怕有点难。想不到，他一直背着我做这些。若薇，我需要你帮我。不是说最近少见面吗？这就想我了？我有事情要问你。
，什么事儿啊，这么严肃？你衣服上的胸针，那天掉在我家里了，还被他捡到了。你好像不太吃惊啊！我知道啊，他那个东西，又不是只有我才有，说明不了什么呀。你是不是有事情瞒着我？没有啊。你这两天不太对劲。我是跟你一样，才惦记着芝芝吗？我记得你当时说。芝芝是自己跑下去的，是啊。但是芝芝恐高，他从来不会自己跑下楼梯的。你这话什么意思？我就随便说说。你是说，是我害了芝芝？不是，我没有这个意思。哎，云飞，行了，够了。你好，先生，你有预定吗？啊，我朋友已经到了。您朋友贵姓？姓于，多余的余。哦，于先生，五号桌就在那儿，啊、里边请。谢谢加什么？从这个片子上看，外伤的情况对大脑损伤不重，愈合情况也不错，啊，不用太担心。啊、谢谢主任。你有事儿就去忙你的。哎呀，没事儿，我妈已经好多了，我就偶尔来看看。你已经帮了我很多了。说真的，我特怕芝芝变得跟我一样。你们都是懂事的孩子，但有时候我在想，再懂事，也只是孩子而已。什么情况？于宁姐，这是你要的资料。我也找了负责这个领域的律师问了，不论是出轨还是转移财产，没有确切证据都会比较难，而且抚养权也比较难保证。你怎么回事嘛？那等于一个好消息都没有。于宁姐，对不起啊。没关系，其实。没有证据，一切都是空谈。是啊，这房本上有我儿子的名字。啊，这边还是需要两位沟通一下。啊，我就是想知道啊，这个夫妻共同房产怎么转为一方所有啊？是这样的，我们只是负责代管房源。妈。你这是干什么呀？一惊一乍的，吓我一跳。你要卖房是吗？我我就是问问，这芝芝不是病了吗？这后续还不知道要花多少钱呢。我就咨询一下，那也应该是我说了算吧。我儿子不是每个月也在还贷吗？他只有第一年拿过钱，后面他掏过钱吗？他他每天都在屋里头带孩子，他哪来的钱呢？我是不是和您说过了，余泽凯他就不适合创业？你每天在外头跑，你干出什么成绩了
，你不是账上也是空空的吗？您这话倒是提醒我了。怎么从您开始管账务之后，店里的账面就空了呢？你什么意思呀？你是在怀疑我吗？我，我没这么说。苏玉宁，我图什么？我也不要工资，我就是为了这个家里省点钱。你要是这么说我的话，那我就不干了。你爱找谁找谁去。你要出去？临时有点事儿。我送你。衣服。嗯。昨天晚上我有事儿回来晚了，还以为什么事儿呢。习惯了。那昨天晚上跟谁吃的？你不在，我出去了。跟跟闺蜜在一起。苏雨宁。不是，你不认识。先走了，路上小心。干嘛？别想用这个收买我！怎么叫收买呢？是我犯错了，你不得给犯错的人一个赎罪的机会吗？嗯，不理你了我想不明白，昨天谁给你发的短信？云薇，告诉赵云雷，咱们走着瞧。怎么了？你什么时候离婚啊？再缓缓吧，毕竟芝芝刚住院。那我们呢？妹妹，等芝芝出院了，我就跟她离婚，好不好？怎么这个时候回来了？啊，回来拿点东西。你干嘛呢？收拾东西喽。嗯、啊，白天别老关着窗帘，回去
。眼光。知道了。今天没出门吗？老师那帮人，低头不见抬头见，他们不腻我也腻了。那你跟余泽凯、哎？对，我刚想和你说余泽凯，他不是好几年没工作吗？所以他还是想要让我约你。看看能不能给你学点东西。余泽凯做房地产没戏。是啊，我也是这么说的，所以帮你推掉了。好，那我就先走了。嗯，我送你。哎，我手机呢？怎么听着在这里面啊？瞧我这记性！谁打过来的？凯文的老婆，想约我今天晚上出去。没事，别总在家里闷着。知道了。好，先走了。我送你。走了。嗯。他怎么突然回来了？我哪知道？谁打给你的？就苏雨宁。你在哪儿呢？我在外边谈点事儿，一会儿就回公司了。行，那我在公司等你。啊？喂，喂。之前让你查的那个事儿，查的怎么样、啊？哦，我去那家花店问过了，于总倒是在那家花店经常订花，不过，和您家里的不一样。那咱们就这样，再见。业务谈完了。嗯，谈完了。这什么？账单。这几年客户数量一直在增加，账面上却越亏越多。我想知道为什么。咱们去年不是扩建了吗？当时就花了不少，再加上咱们单价也没涨，这人员成本年年都在增加。我还以为你知道呢。你再看看，有什么不清楚的地方，我跟你说说。不用了。之前就说了嘛，咱们做生意的得开源节流。还在撒谎，你不听吗？我也这么想，就是有点可惜了。可惜什么？我不是有个做投资的朋友吗？前几天他来找过我，说想要合作开连锁店。我们出资百分之三十，然后提供技术支持，收益平分。平分？嗯。本来还想借着这个机会，就能把店交给你了。没想到后来出了这么多事儿。现在我想，要不咱们还是把店转让了吧？哎，那倒不至于。要不我去想想办法吧。算了吧，还能有什么办法？我之前有几个同学混得还不错，我可以打电话问问他们。还差多少？嗯，根据预期收益的话
，至少得三百万。这么多？这不算多了，咱们规模这么大呢。也是。那行，我打电话问问他们。哎，别太勉强了。余则凯，这才刚刚开始。我跟你说，不行，又不是真的把钱还回去，这是暂时的。你以为这么容易呢？说逃就逃，说还就还。我费了多少心思，你是一点都不知道。我知道，但这次不是机会难得吗？再说了，咱们弄出来的也不止三百万吧。老家装修那房子不花钱呐，你投资的基金亏了多少你都忘了。你投的不也没赚吗？你以为钱那么好赚呐？你妈是财务，不是财神。对了，我跟你说，前几天他可问我账上的事儿了。他问你什么了？说你妈搞钱呗。他知道了。哎呀，那倒没有，但他肯定发现账是有亏损。说了些气话，所以我跟你说啊，咱凡事现在得留个心眼儿，知道吗？看来没那么简单。这段时间你辛苦了，谢谢林总。那邵云威还需要继续盯吗？爹。还有余则凯，明白了。那您先忙，我出去了。嗯。哎，陈生，林总，你跟我从福利院出来多久了？从福利院出来，差不多也有十个年头了。改天，改天陪我一起回去看看。嗯，嗯，好，那我先出去了，林总。嗯，这边请。嗯，苏总，好久不见啊！我记得你是喝。美事，你还挺细心的。这不是做这行的必修课吗？来，尝尝。苏总这次来，有何指教？指教谈不上，只是有些事，想和您探讨一下。好啊，什么事儿？关于您太太，关于您太太所以这个视频是你发的。嗯。为什么要发给我？他们是大学同学，吃顿饭而已，说明不了什么。余则凯准备和我离婚了，我发现他已经筹划了很久。也在转移财产，他不是一时兴起。所以你是在说，你丈夫跟我的太太出轨了，苏总。这有些话还是不能乱说的。如果我能找到证据呢
回来了。你那边怎么样了？哦，还没回信呢。啊，这个是合作意向书，下礼拜他们人过来验资，以后就交给你了。你认真的？嗯。老婆，我之前说了一些气话，你别往心里去。好了，过几天我们还需要出个方案的。没问题，交给我吧。必须吃，补充维 C。你说，他们怎么会变成现在这样？嗯，婚姻中的问题，应该都是日积月累的吧？就是苦了芝芝了。哎，姐。默默，凯晨，之后我一直都有时间来了，你俩也不用一直待在这儿。姐，我最近都闲着，你做你想做的事情，这里就交给我们。正好他最近也没接到新案子，对吧？嗯。对啊。对。没说错吧？没有没有，你说的对。是没接到吧？没问题。那你没接着就好好在这儿待着。听你的，那你一脸不情愿的样子。呃，这么说，他终于把公司交给你了？那还能有假呀？这下，你放心了吧？这苏雨宁看来，终于想通了。那可不嘛。妈，那钱可以拿出来了吧？那我得提前把话说好。小心使得万年船。我知道。这还差不多。请问妇产科怎么走？啊，前面右转就到了，谢谢。嗯。胎儿已经七周多了，之前没有发现吗？没有家人陪你一起过来吗？出差了呀。胎儿，胎儿看起来怎么样？目前看胎儿一切正常，回去一定要注意休息。怀孕期间是不能同房的。嗯，谢谢医生。医生，七周可以做亲子鉴定吗？云薇，雨宁。这么巧啊！是啊，芝芝就在那边。芝芝怎么样了？好多了。嗯，你这是有血了。林总一定高兴坏了吧？哎，我得祝贺一下，他早就知道了。知道了，那他怎么没陪你一起啊？出差了，这里离家近，我就自己打车来了吗？啊，不是我说你啊，现在这么大的事儿，都不告诉我一下
你不是在忙吗？而且，我也是刚发现的。你什么时候跟我这么见外了？哪里见外了？我这不是跟你说了吗？嗯，你要回家是吧？走吧。哎，这个林耀也真是的，这种事情怎么能让你一个人来做检查？事儿，什么没事儿？再忙也不是这么个忙法。我跟你说啊，我们家那位，你别看他平时不靠谱，就我怀孕那会儿，忙前忙后，寸步不离的守着我。当时我还笑话他呢，比我亲妈都上心。好久没有听你说，你们最近怎么样了？我提了，他不想离。那你呢？芝芝现在这个样子，我也没有精力想其他的事儿。再说吧。也是，我也希望芝芝能够早点醒过来。嗯、不好意思啊。你是怎么知道芝芝昏迷了的？那天救护车都来了，整个小区都知道了呀。芝芝现在还好吗？医生说没什么事儿，再观察两天就好了。改天我也去看看芝芝。嗯，来了打电话。谢谢你送我回来，不客气。对了，别忘了替我向林总说声恭喜。一定。回来了，老婆。做什么呢？这么香，炖个鸡汤，我还说给你送过去呢。来，快尝尝，感觉不错哎。尝尝，咸不咸？嗯，刚好。哎，你待会儿有事儿吗？没事啊，怎么了？啊、哦。那再晚一点儿，你陪我去趟余威家呗。啊，这个点儿，干嘛去啊？余威怀孕了，咱们不得去祝贺一下呀？泽凯。啊。好啊。那你快点收拾。上次的事儿，真是谢谢雨宁提醒了。什么事儿啊？怎么都没听你说过？就是生意上的事儿
，倒是你啊，泽凯，有一个这么好的媳妇儿，真是有福了。林总，您过奖了。论到照顾家里，我哪有云薇做的好啊？更何况云薇现在不是已经有。没事吧？说话了，不好意思啊。还好吗，云薇？就有点累。那咱们就早点回去吧，给他二人。没事，泽凯，你坐着，踏实坐着，你也别弄了，我来歇会儿，也来陪陪客人。好。我记得你们毕业得有七年了吧？啊。对，之前云薇还跟我说呢，你们俩是大学话剧社的黄金搭档。嗨，是吗？我怎么不知道？就随便玩玩而已。都多少年前的事儿了。都演过什么呀？那么久，不记得了。哎，我想起来了，你手机里不是有一段视频吗？你和云薇演的《罗密欧与朱丽叶》，是吧？呃，呃，那我得好好欣赏欣赏了。嗨，那会儿就是几个同学闹着玩的，我那水平就别拿出来丢人现眼了吧？怎么了你？你还不好意思了？泽凯，我得说说你啊，过分谦虚可就是骄傲。来，欣赏欣赏。来。行，那你们别笑话我。不会，那时候比现在瘦吧？啊、嗯，瘦一点啊，调亮一点头发是假发，我去看看。你还好吗，云薇？没事。你的脸色很差，是吐了吗？就是有点恶心而已。这样可不行，林总，先别说，别说。怎么了？没事吧？我带你去医院。我没事，真的，我没事。你这脸色太差了，听我的，我去开车。哎，云薇她应该是胃寒。晚上喝凉的了吧？是，老毛病了。我歇会儿就好。林总，家里应该有胃药吧？有，我去找找。谢谢。这孩子不是他的吧？不想说也没关系，不过只是包不住火的。孩子的父亲是谁？那你怎么知道？又不是林耀的。我他，我们不会有孩子的，所以你才说你们一直要丁克的，雨宁，我知道这样不好。
但我会想办法的。你给我几天，就几天的时间，可以吗？行了，快回去照顾云薇吧。好，随时过来玩啊，泽凯。好啊，那我们走了。先去睡了。你确定不去医院看看吗？我已经好多了。哎。嗯。有事叫我。嗯。